வருங்காலம் முதுகலை கணித ஆசிரியர் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போன கிளாஸோட ரீடியூஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த கிளாஸு வாங்க கிளாஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸு சமேஷன் இசட் பவர் என் பை என் இதில் ஏனோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை என் ஏன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இதில் இந்த பவர் இல்லாதனால நான் செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன் ஏ என்னோட வேல்யூஸ் அது ஏ என் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூஸ் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா ஆர் ஈக்குவல் டு லிமிட் என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஏ என் பை ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஏ என்னோட வேல்யூஸ் வந்து ஒன் பை என் ஏ என் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதை ரெசிப்ரோக்கலாம் மேலே கொண்டு போயிருங்க லிமிட் என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த என் ப்ளஸ் ஒன்னுலேருந்து ஒரு என்ன காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா என் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என்னு எழுதிக்கும் அந்த என்ன உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்க பாருங்கள் என்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டேம்லேருந்து என்ன காமனாக எடுத்திருக்கேன் டினாமினேட்டரில் ஒரு என்ன இருக்குது அந்த என்ன என்னை கேன்சல் பண்ணிடுங்க சீக்வல் டு லிமிட் என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் என்னுக்கு பல ரிமைனி இருக்கிற டேம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என்னு தான் இருக்கும் இப்போ எண்ணுக்கு பல இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஒன் பை இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூஸ் என்னது ஜீரோ இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன்று வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த கொஸ்டின் ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் இதோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் வந்து ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இசர் பவர் என் பை என் ஸ்கொயர் சில ஏனோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் ஸ்கொயர் ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என்னுக்கு பல என் ப்ளஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணுங்கள் என் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபார்முலா ஆர் ஈக்குவல் டு லிமிட் என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஏ என் பை ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் ஏனோட வேல்யூஸ் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் பை ஒன் பை ஏ என் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூஸ் ஒன் பை ஒன் என் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த டேம் ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மேலே கொண்டு போயிருங்க லிமிட் என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த டேமில் வந்து மேலேருந்து ஒரு என்ன காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா வெளியில் வரும்போது என் ஸ்கொயராக வெளியில் வந்துடும் ஸோ லிமிட் என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டினாமினேட்டரில் உள்ள என்ன என் ஸ்கொயர் இந்த என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணிடுங்க ரிமைனி என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ எண்ணுக்கு பல இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் சமேஷன் என் பவர் பி இன்ட்டு இசர் பவர் என் ஸோ என் பவர் பி அப்படின்னு வந்து இதிலேருந்து ஏனோட வேல்யூஸ் வந்து என் பவர் பி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஏ என் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூஸ் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் என் ப்ளஸ் ஒன் பவர் பி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபார்முலா ஆர் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஏ என் பை ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்முலா ஏ என்னோட வேல்யூஸ் வந்து என் பவர் பி பை ஏ என் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் பவர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ என் பவர் பி அப்படியே இருக்கட்டும் இதுலேருந்து டினாமினேட்டர்லேருந்து ஒரு என்ன காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா என் பவர் பி அப்படின்னு வரும் ஸோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் பவர் பி இந்த என் பவர் பி என் பவர் பியை கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ ரிமைனிங் லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ஹோல் பவர் பி அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதில் நீங்கள் என்னுக்கு பல லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன்று ஒன் பவர் பி நீங்கள் பியோட வேல்யூஸ் என்ன இருந்தாலும் ஒன் பவர் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த கொஸ்டினோட ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன் வந்து ஒன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் நைன் சமேஷன் கியூ பவர் என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இசட் பவர் என் ஸோ இதில் ஏஎனோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஏஎன் ஈக்குவல் டு கியூ பவர் என் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் எப்படி எழுதலாம் என்ன இருக்க இடத்துல என் ப்ளஸ்
ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று வந்து ஒன்று ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று தான் அப்போ க்யூ பவர் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை க்யூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அந்த டைமு ஒன் பை க்யூ அப்படின்னு ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை க்யூ இதோட ரீடேஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன் வந்து ஒன் பை க்யூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டென் சமேஷன் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ஹோல் பவர் என் என்று இஸ் எட் பவர் என் ஸோ இதில் இருந்து பவர் என்னுங்கிறதுனால ஃபஸ்ட் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிக்கோம் ஒன் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் இம்யூனிட்டி மாடுலஸ் ஏஎன் பவர் ஒன் பை என் ஸோ இந்த ஏனோட வேல்யூஸ் வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ஹோல் பவர் என் அதை இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த எண்ணை இந்த பவரில் உள்ள எண்ணை கேன்சல் பண்ணியிருங்க ரிமைனிங் லிமிட் என் டென்ஸ் இம்யூனிட்டி மாடுலஸ் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ஸோ இதில் என்னங்கிற டேமே இல்லாதனால ஸோ இந்த டேம் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஓகே என்ன இருந்தால் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இல்லைனா அப்படி எழுதியிருக்கேன் அதை மாடலோஸ் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ இந்த மாடலோஸோட மீனிங் என்ன ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் அப்போ ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் இங்கே இமேஜினரி பார்ட்டாக ஐ எடுத்துக்கிற கூடாது அப்போ த்ரீங்கிற டேமை மட்டும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் ஸோ ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுத்தோம்னா நம்ம வேல்யூஸ் வந்து ஃபைவ் அப்போ ஒன் பை ஆரோட வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பக்கெட் ரெசிப்ரோக்கில் எடுங்க ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதோட ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் இந்த கொஸ்டினோட ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் வந்து ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் சமேஷன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ஹோல் ஹோல் பவர் என் ஸ்கொயர் என்று இசட் பவர் என் ஸோ இது எல்லாமே பவர் என் ஸ்கொயருங்கிற ஃபார்மெட்டில் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஃபார்முலா லிமிட் சாரி ஒன் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஏனோட வேல்யூஸ் இந்த டம் ஏஎன் பவர் ஒன் பை என்னுங்கிற ஃபார்முலா ஸோ ஏனோட வேல்யூஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஒன் பை என் இந்த என்னும் ஒரு என் ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போது லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் த ஹோல் பவர் என் அப்படிங்கிறது மட்டும் இருக்கும் இது லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணால் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் இதோட வேல்யூஸ் வந்து இ ஸோ ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு இ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அதுலேருந்து ஆரோட வேல்யூஸ் ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்தோம்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இ இதோட ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் பவர் என் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இதோட டோட்டல் டேம் வந்து அதோட ரிசல்ட் வந்து இ அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு இ அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதே ஃபார்மேட் தான் இந்த கொஷின் நம்பர் டுவெலில் இந்த லக்கில் என்ன இருக்குன்னா கொஷின் நம்பர் லெவனில் வந்து இந்த லக்கில் ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இங்கே ஒன் மைனஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அதே ரிசல்ட் தான் லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் ஹோல் ஸ்கொயர் பவர் ஹோல் பவர் ஒன் பை என் என்ன என்ன கேன்சல் பண்ணிடுங்க ரிமைனிங் டேம் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் ஹோல் பவர் என்னென்னு இருக்கும் இதோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ இ பவர் மைனஸ் ஒன் இதோட ரிசல்ட் வந்து சொன்னால் போன ரிசல்ட் இ பவர் இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஒன் வரும் இங்கே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் வரும் அப்போ ஒன் பை ஆரோட வேல்யூஸ் இங்கே வந்து இ பவர் அதாவது இ பவர் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்தோம்னா டிவிஷனில் கொண்டு வந்தோம்னா ஒன் பை இ அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு பக்கெட்டு ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்தோம்னா ஆர் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு இ அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம கன்ஃபார்மல் மேப்பிங்கை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க் யூ என்னோடய கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் அரசு பள்ளி ஆசிரியராக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ